সুপ্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোর্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশুর আপনাদেরকে আজকের এই টিটোরিয়াল স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের পিএইচডি টু এসটিএমএল টিটোরিয়াল সিরিজের পার্ট 15 ওকে ব্র্যাকেট সিরিজ টু ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার তো এই পর্বে আমাদের এই যে পার্টটি রয়েছে যে টেস্টিমোনিয়াল যে সেকশনটি রয়েছে এটি আমরা পারফেক্টলি সিএসএস এর মাধ্যমে ডিজাইন করব তো ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমেই আমরা ব্র্যাকেটস এডিটরে যাব দেন হচ্ছে একদম নিচে এখানে একটু কমেন্ট করে নিতে হবে আমাদেরকে সিএসএস এর মাধ্যমে এইটুকু আমি কমেন্ট করে নিচ্ছি কপি কপি করার পর দেন হচ্ছে এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি আর এখানে পোর্টফোলিও সেকশন না এখানে হবে হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল সেকশন টেস্টিমোনিয়াল সেকশন ওকে তারপর এই টিক নিয়েছেন তো ক্লাস নিয়েছিলাম হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল এই নামে তাহলে আমি এই ক্লাসটিকে ধরতেছি ডট টেস্টি মনিয়াল সেকেন্ড প্যাকেজ শুরু শেষ করতেছি আমি প্রথমে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড আই এম জেম দেন হচ্ছে এম সরি সরি আই এম জে না ইউ আর আল দেন ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করতেছি সেমি কন দিয়ে শেষ করে দেবো এখানে রিসোর্সেস দেন হচ্ছে এম সরি রিসোর্সেস না আমি ভুল লিখতেছি আই এম জেম দেন স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে এখানে টেস্টিমোনিয়াল হাইফেন পিজি ডট জেপি জি এই ছবিটা আমাদের কেস করতে হবে টেস্টি মনিয়াল হাইফেন পিজি ডট জেপি জি ওকে আমরা একটু চেক করে দেখি ছবিটা আসছে কি না স্ক্রল ডাউন করতেছি হ্যাঁ ছবিটা পারফেক্টলি চলে আসছে বাট রিপিট করতেছি এগুলো আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো আমি জাস্ট উপর থেকে কপি করে নিয়ে আসতেছি এই যে এইটুকুই আমাদের ইউজ করতে হবে রিপিট রিপিট করবে না আর হচ্ছে কভার থাকবে আর ফিক্সড কি হবে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড না ফিক্সড হবে না যাই হোক স্ক্রল ডাউন করতেছি এই জায়গায় নিচে পেস করে দিচ্ছি অ্যাটাচমেন্ট ফিক্সড হবে না এখন এটা ডিলেট করে দিচ্ছি আর এই জায়গায় অবশ্যই আমাদেরকে কালার ইউজ করতে হবে লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টে তো আমি কালার কোডটা কপি করে নিয়ে আসতেছি এখান থেকে কালার কোড হচ্ছে এই যেটা এখান থেকে দেন হচ্ছে কালার আই ড্রপার এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে সিম্পলি কপি কপি করার পর ব্রাউজার ওপেন করতেছি সরি ব্যাকের সিডিটার ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে এখানে পেস্ট আচ্ছা পেস্ট পরে করতেছি আগে লিনিয়ার হাইফেন গ্রেডিয়েন্ট অ্যাড করে দিচ্ছি ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করব এখানে একটি কমা হবে এবং এর ভিতরে এখন হ্যাশ দিয়ে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি কমা হ্যাশ দিয়ে পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে এখন এটাকে কুইক ইডিট করব কুইক ইডিট করে আমরা অপাসিটি জিরো পয়েন্ট করে দেব জিরো পয়েন্ট এইট করে জিরো এখানেও দ্বিতীয় যে কালারটি রয়েছে এখানেও কুইক এডিট দেন হচ্ছে কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ওকে ক্রস করে দিচ্ছি আর ব্র্যাকেটটা এখানে আসবে আমি নিচে নামিয়ে দিয়েছি যাই হোক আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি আমার দেখতেই পাচ্ছেন যে পারফেক্টলি ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম কিন্তু নেই ওকে এবং এর ভিতরে যা রয়েছে সব কিছু মাঝখানে না সব কিছু মাঝখানে থাকবে না ঠিক আছে এখানে শুধুমাত্র ওই যে এই পার্টটুকু মাঝখানে থাকবে আর বাকি সবই বামে ডানে রয়েছে তো আমরা যেটা করব এই পার্টটুকু মাঝখানে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে আবার একটু এসটিএমএল স্ট্রাকচারটা খেয়াল করি টেস্টিমোনিয়ালের ভিতরে সে ক্লাস টেস্টিমোনিয়ালের ভিতরে রো ছিল এবং এস টু পি ছিল ওকে আমাদের এস টু অলরেডি মাঝখানেই রয়েছে জাস্ট পিটাকে মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা এখানে স্পেসিফিকভাবে ধরে কাজ করে ফেলতেছি টেস্টিমোনিয়াল টেস্টিমোনিয়াল এর ভিতরে ডট লিটল হাইফেন হচ্ছে ডেসক্রিপশন টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার মাঝখানে চলে আসবে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার ওকে এখন যদি আমরা একটু চেক করি দেখি যে মাঝখানে আসছে কি না দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনারা মাঝখানে চলে আসছে কিন্তু ওকে এখন কালারের ব্যাপারগুলো একটু আমরা চেক করি যে কালার ঠিকঠাক রয়েছে কি না এখানে কালার হোয়াইট কাজ করবে এটা কালার হোয়াইট কাজ করবে তো আমরা সরি লাগছে মনে হচ্ছে যাই হোক ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে এখানে টেক্সটাইল সেন্টারের পর কালার অ্যাড করে দিচ্ছে কালার দেন হচ্ছে হ্যাঁ এফ 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 সেমি কালার দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পারফেক্টলি কিন্তু হোয়াইট হয়ে গিয়েছে ওকে তারপর এখন এখানে একটি প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে এই যে এই কলমের আগে মার্জিন রয়েছে একটু আগেও আমরা এই ধরনের একটা প্রবলেম সলভ করেছিলাম একটু আগে বলতে এর আগের টিচুরালগুলোতে তো এখানে আমরা সলভ করব তো এখানে সলভ করার জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে এই জায়গায় টেস্টিমোনিয়াল এখানে আমি আবার টেস্টিমোনিয়াল ক্লাস থেকে ধরতেছি টেস্টিমোনিয়াল 
এর ভিতরে যদি কোনো কল থাকে এবং তিন নাম্বার তিন নাম্বার কলমটাকে তুলতে আছে তাহলে কলম দিয়ে অ্যান্ড থাইফ অ্যান্ড চাইল্ড ফার্স্ট প্যাকেজ শুরু শেষ করতেছি থ্রি সরি শুধু থ্রি দেন সেকেন্ড প্যাকেজ শুরু শেষ করে মার্জিন লেফট জিরো করে দিব এখন আমরা একটু ব্রাউজার চেক করি দেখি দুই কলম হয়েছে কিনা হ্যাঁ পারফেক্টলি দুই কলম হয়ে গেছে ওকে তারপর তারপর যেটা করবো এখানে একটু গ্যাপ তৈরি করতে হবে যে এই এরিয়াটার উপরেও গ্যাপ হবে আবার এই ছবিগুলোর উপরেও এখানে গ্যাপ হবে আমাদের ডিজাইনটা একটু চেক করি এখানে এর উপরে কিন্তু গ্যাপ কম বাট এখানে গ্যাপটা অনেক বেশি ঠিক আছে তো এই গ্যাপগুলো তৈরি করার জন্য আমরা যেটা করব কলামের উপরে এই গ্যাপ দেব ঠিক আছে আমরা একটু স্পেসিফিকভাবে ধরে কাজ করি এখানে ডট টেস্টে মনিয়াল এর ভিতরে যে কল রয়েছে কলম দিয়ে অ্যান্ড হাইফেন চাইল্ড আমি এক নাম্বার চাইল্ডকে ধরতেছি এক নাম্বার চাইল্ড মানে হচ্ছে এই যে এটিকে ধরতেছি এটাকে এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার এই এই দুইটাকে ধরবো তো এই দুইটাকে ধরার জন্য এখানে কমা দিচ্ছি কমা দেওয়ার পর এই লাইনটিকেই আমি আবার ডুপ্লিকেট করতেছি নিচে নিচে পেস্ট করে দিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে দুই নাম্বার চাইল্ড দুই নাম্বার চাইল্ডে সেকেন্ড প্যাকেজ শুরু শেষ করে মার্জিন টপ দিব আমি ঠিক আছে উপরে চল্লিশ পিক্সেল গ্যাপ রাখতে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল ফোর র্যাম ওকে সেম জিনিসটি আমি আবারও কপি করতেছি কপি করার পর এখন নিচে পেস্ট করে দিচ্ছি এখন হচ্ছে এখানে তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার চাইল্ড মানে হচ্ছে মিন করবে এটা এবং হচ্ছে এটা এর উপরে অনেকটুকু গ্যাপ থাকবে তো মার্জিন টপ এখানে ফোর র্যাম না আমি দিয়ে দিচ্ছি এইট র্যাম দেন ব্রাউজার চেক করতেছি দেখব যে ঠিকঠাক রয়েছে কি না ওকে এই যে এখানে ফোর র্যাম কাজ করতেছে এখানে এইট র্যাম কাজ করতেছেন ওকে তারপর আরও ঠিকঠাক করতে হবে এটাকে তো আপনাদের হয়তো বা মনে রয়েছে এটাকে আমি এই ছবিটাকে একটা ক্লাসের ভিতরে নিয়েছিলাম ক্লায়েন্ট ফটো আর এইটুকুকে আরেকটি ক্লাসের ভিতরে নিয়েছিলাম ক্লায়েন্ট রিভিউ ওকে তো এখন ক্লায়েন্ট ফটো এই ক্লাসটিকে ধরে আমরা কাজ করব ঠিক আছে আমি একটু উপরে কাজ করতেছি অথবা এখানে নিচে কাজ করলে কোনো প্রবলেম নেই ক্লায়েন্ট দেন হচ্ছে হাই ফ্যান ফটো এই ক্লাসটি আমি এমনিতেই ধরে রাখতেছি পরবর্তীতে আমি ইউজ করব আপাতত এর ভিতরে কোনো কিছু অ্যাড করতেছি না দেন ক্লায়েন্ট হাই ফ্যান ফটো এর ভিতরে যদি কোনো ইমেজ থাকে ওই ইমেজকে আমি একটু ডিজাইন করব তো ইমেজকে ডিজাইন করার জন্য প্রথমে একটি হাইট সেট করে নিচ্ছি মনে করেন যে এটার হাইট থাকবে হচ্ছে আশি পিক্সেল তার মানে হচ্ছে এইট র্যাম এইট র্যাম ওকে এবং আমরা যদি একটু চেক করে দেখি ছোটো হয়েছে কি না এই যে ছোটো হয়ে গেছে এখন এক্সাক্টলি এটাকে রাউন্ড করে ফেলব ঠিক আছে বর্ডার হাই ফ্যান ও রেডিয়াস ফিফটি পারসেন্ট করে দিব দেন আমরা একটু চেক করবো যে এক্সাক্টলি রাউন্ড হয়েছে কি না দেখতে পাচ্ছেন এটাকে এক্সাক্টলি কিন্তু রাউন্ড হয়ে গেছে ওকে এবং এই ছবিগুলোর নিচে নিচে মার্জিন থাকবে যদিও এখানে মার্জিন রয়েছে তারপরও আমরা মার্জিন দিব ঠিক আছে মার্জিন বটম সেম থার্টি পিক্সেল দিয়ে দিব মার্জিন বটম থ্রি র্যাম ওকে ব্রাউজার ওপেন করতেছি কেন দিব এটা আমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারবো বাট আমাদেরকে মার্জিন দিতে হবে ওকে দেন আমরা যেটা করব এখন এই ছবির পাশে এটাকে নিয়ে যেতে হবে এই ক্লায়েন্ট রিভিউ পার্টটাকে ডান দিকে নিয়ে যেতে হবে তো এই কাজটি করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এইখানে ক্লায়েন্ট যে ফটো রয়েছে এই এরিয়াটার এখানে দুইটি এরিয়া আসবে মানে ক্লায়েন্ট ফটো একটি এরিয়া আর হচ্ছে ক্লায়েন্ট রিভিউ একটি এরিয়া ক্লায়েন্ট ফটোর এরিয়া বর্তমানে এখান থেকে এই পর্যন্ত মানে হানড্রেড পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে রয়েছে তো এর উইথটা আমরা কমিয়ে দিব ক্লায়েন্ট ফটোর উইথ করে দিচ্ছি সেম টেন র্যাম মানে হচ্ছে একশো পিক্সেল টেন র্যাম কারণ এই ছবির এত বেশি জায়গার কোনো প্রয়োজন নেই এবং ফ্লোট লেফট করে দিব সে যেন বাম পাশে চেপে যায় এবং ডান দিকে জায়গা খালি করে দেয় দেখতে পাচ্ছেন সে ডান দিকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে এবং নিচের পার্টটা উপরে কিন্তু চলে আসছে ওকে এখন ক্লায়েন্ট রিভিউ এটাকেও আমাদের আর একটু চাপাতে হবে এত মানে এত হানড্রেড পার্সেন্ট উইথ রাখার প্রয়োজন নেই তাহলে এর নিচে চলে যাচ্ছে ডট দেন হচ্ছে ক্লায়েন্ট হাই ফ্যান হচ্ছে রিভিউ এটাকে ধরে আমরা এখানে উইথ সেট করে দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল থার্টি র্যাম ওকে দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি মনে হচ্ছে অনেক বেশি ছোট করে ফেলছে আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে প্রবলেমটা হচ্ছে এরিয়াটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে এখান থেকে স্টার্ট হওয়ার কথা না এটা এই জায়গা থেকে স্টার্ট হওয়ার কথা তাহলে আমরা এখানে এই ক্লায়েন্ট রিভিউ এরিয়াটাকেও ফ্লোট লেফট করে দিচ্ছে সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি ব্রাউজার ওপেন করতেছে হ্যাঁ এখন ঠিকঠাক মতো রয়েছে ওকে 
এখন আমরা এই পি টেক বা যে হেডিং বা যে স্পান ট্যাগুলো ছিল ওগুলোকে দৌড়ে ডিজাইন করব তো ওগুলোকে ডিজাইন করার জন্য আমরা এখানে নিচে যাচ্ছি ক্লায়েন্ট হাইফেন রিভিউ এর ভিতরে যদি কোনো পি থাকে তাহলে পি এর প্রথমে ফন্ট সাইজ কী হবে তো ফন্ট সাইজ আপনারা দেখে নেবেন এখান থেকে ফটোশপ থেকে আপনারা দেখে নেবেন যে ফন্ট সাইজ কত কাজ করবে এখান থেকে টেক্স টোল দেন এখানে আমি ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এই যে টোয়েন্টি ওয়ান পিক্সেল টোয়েন্টি ওয়ান পিক্সেল ছিল তাহলে আমি ফন্ট হাইফেন সাইজ টু পয়েন্ট ওয়ান র্যাম অ্যাড করে দিচ্ছে ওকে তারপর হচ্ছে ফোন স্টাইল এগুলো একটু বাঁকা হবে ফোন স্টাইল কলম দেওয়া হচ্ছে ইটালিক অ্যাড করে দিচ্ছি দেন ব্রাউজার চেক করে আমরা একটু চেক করব দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো ইটালিক হয়ে গিয়েছে এখন এটার উপরে যে এখানে উপরে অনেকটুকু জায়গায় খালি রয়েছে এটা মার্জিন পি এর ডিফল্ট মার্জিন থাকে উপরের দিকে তো আমরা মার্জিন টপ জিরো করে দিব মার্জিন টপ আমি এখানে জিরো করে দিচ্ছি এবং এবং হচ্ছে মার্জিন বটম এর নিচেও নিচে মার্জিন রাখবো আমি টু র্যাম মানে বিশ পিক্সেল মার্জিন থাকবে নিচে ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে এখন আর কোনো মার্জিন নেই বাট নিচে এখানে বিশ পিক্সেল মার্জিন তৈরি হয়ে গেছে ওকে চ্যানেল ইমান এই লেখাটাতে আমাদের তেমন কিছুই একটা করা লাগবে না সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে তারপর হচ্ছে সি ইউ অফ প্রিন্টারেস্ট এই লেখাটার কালার চেঞ্জ করতে হবে তো কালার চেঞ্জ করার জন্য আমরা ফটোশপে যাচ্ছি দেন হচ্ছে টেক্সটোল দেন এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে পারফেক্টলি ক্লিক হয় নাই যাই হোক আমি আবারও ডিজাইনটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছি দেন টেক্সটোল দেন ক্লিক যাই হোক আমি এখানে আবারও ভুল করেছি টেক্স টুল ইউজ করে আমি কালারটা নিতে পারতেছি না তা আমি অন্যভাবে কালার নিয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে দেখাই দিই আপনি অনেক বড় করেন এটাকে বড় করে দেন আপনি আইড্রোপারের মাধ্যমে কালার নেন কোনো প্রবলেম নেই এখনও কালার পারফেক্টলি শো করবে এই যে কালার আমরা পেয়ে গিয়েছি এখান থেকে আমরা কপি করে নিচ্ছি কপি দেন ব্র্যাকেটস ওপেন করতেছি দেন এখানে যার কালার আমরা চেঞ্জ করবো সেটা হচ্ছে যে এই যে ক্লায়েন্ট রিভিউর ভিতরে যে ক্লাস রোল ছিল ঠিক আছে আমরা এই কালারটা চেঞ্জ করব ক্লায়েন্ট হাইফেন রিভিউ এর ভিতরে যে স্পান রয়েছে এই স্পান না আমরা রোল ক্লাসটাকে ধরতেছি রোল দেন হচ্ছে এটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে কালার হ্যাঁস দিয়ে হচ্ছে আমি পেস করে দিচ্ছি সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে ব্রাউজার ওপেন করব দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ওকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে আর তেমন কিছু করা লাগবে না আমরা উইটটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারি উইটটা যদি আমরা আর একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে হয়তো আবার দেখতে আর একটু ভালো লাগবে ওকে এখানে ক্লায়েন্ট রিভিউ থার্টি র্যাম ছিল আমি সেই থার্টি র্যামের পরিবর্তে এখানে আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি থার্টি ফাইভ র্যাম দিয়ে দিচ্ছি দেন আমরা একটু চেক করে দেখি এখন ঠিকঠাক রয়েছে কি না হ্যাঁ আমি এইরকমই রাখতে যাচ্ছি ওকে করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন পারফেক্টলি সব কিছু আমি মেন ডিজাইনটা আবারও চেক করি হুম ঠিকঠাক মতোই রয়েছে সব কিছু ওকে আর একটা কাজ আমরা করবো এখানে একটা জিনিস আমি প্রথমেই করার দরকার ছিল আমি ভুলে গিয়েছি করতে একদম উপরেই খেয়াল করেন এই যে এখানে লগর যে টাইটেল টাইটেলটির পাশে এখানে ছোট্ট একটি আইকন রয়েছে বাট আমাদের যে ডিজাইনটি এটাতে কিন্তু আইকন নেই এটাকে ফেভিকন বলা হয় তো এই ফেভিকনটা আমরা কীভাবে নিয়ে আসতে পারি একদম উপরে চলে যাব একদম উপরে যাওয়ার পর দেন হচ্ছে টাইটেল টাইটেলের ঠিক নিচে এখানে আমি লিঙ্ক দেন হচ্ছে কলন দিয়ে ফেভিকন দেন ট্যাপ প্রেস করতেছি আর এখানে যেই ফ্যাভিকনটা আমরা ইউজ করেছি সেটা দিয়ে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল এখানে কোনো ফ্যাভিকন কি ছিল ফ্যাভিকন ডট পিএনজি ঠিক আছে পিএনজি মানে বেসিক্যালি সাধারণত ফ্যাভিকনটা আপনার আইসিও ফরমেটে ইউজ করা হয় বাট আপনি জেপিজি পিএনজি যদি ইউজ করেন ওটাও কাজ করবে এমন না যে কাজ করবে না তো ফ্যাভিকন ডট পিএনজি আমি এখানে ফ্যাভিকন ডট পিএনজি ছবিটা যেহেতু এই নামে ছিল আমি নামটা এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি পিএনজি দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং চেক করব রিফ্রেশ করতেছি ওকে বাট স্টিল নাও আমাদের এখানে এটা পাচ্ছে না রিলেশন শর্টকাট এখন টাইপ ইমেজ এইচ আচ্ছা এখানে ছবির লোকেশানটা আমরা ভুল করেছি ঠিক আছে আমরা ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলে রয়েছে আমাদেরকে প্রথমে এই যে রিসোর্সেস ফোল্ডারের ভিতরে যেতে হবে দেন হচ্ছে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে যেতে হবে তাহলে এখানে রিসোর্সেস দেন স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে আইএমজি স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে ফ্যাভিকন ডট পিএনজি এখন আমরা একটু চেক করে দেখি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফ্যাভিকনটা কিন্তু চলে আসছে এবং টেস্টিমোনিয়াল আমি একটু ক্লিক করে দেখি এটা নিচে যাচ্ছে কিনা যাবে কোনো প্রবলেম নেই আমাদের লাইফ সার্ভারের কারণে এখানে একটু প্রবলেম হয় এই যে আমি স্ক্রল ডাউন করতে পারতেছি না যাই হোক রিফ্রেশ করতেছি আবারও 
তো মোটামুটি এভরিথিং পারফেক্টলি কাজ করতেছে কোনো সমস্যা আমাদের নেই তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা পরবর্তী যে সেকশন গেট ইন টাচ মানে কন্ট্যাক্ট পার্টি আমরা ডিজাইন করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ